真把我俩当特务了，在这埋伏呢？啥事儿啊？就是，昨晚上在这待一晚上，虫子快给我咬死了。对不起，你们可以走了。哦，哎，代我向李正连长问好啊。哎，同志，以后有军民联防来找我。我以前也当过兵，特别喜欢这身军装。这身军装呀、啊，不是谁都能穿的。哟，哎举手，慢点，慢慢来。三点钟方向，叫车，快！谁开的枪？叫车人呢？对不住。报告完毕。报告连长，嗯，老实说，在一点二公里处干掉蓝军埋伏的狙击点一个，击毙坐标手，活捉狙击手一名。让他们别掉以轻心啊，小心漏网之鱼。
老云说他们已经在扩大搜索范围，狙击手的攻击范围也就这么大了。哎呀，好好的再仔细搜一搜，那车队一出来不就是活靶子吗？跟他们说，是。报告连长，找到蓝军俘虏一名，要不要试试？带过来吧。哎，小伙子，叫什么名啊？哎，走走走，下去吧，下去吧，好。我时间来不及了，我要带车队回去，你带着手就等他们一分队回来，好吧？啊，是。好，这样，老徐他们回来。让他们重新沿途再搜索一遍，着重注意什么大树底下呀、桥梁拐弯处啥的，小心点，别让蓝军杀回马枪啊！是，连长你放心吧，走了。清饺子都重新下去，这万一别给咱们来个回马枪啥的啊！我说你警戒，所有的车辆着火，出发，准备出发。两支从不同战区调来的蓝军特战队全被咱们给干掉了。是啊，意外不意外？旅长，政委，这可是在咱们二七零旅的历史上绝无仅有。这连队刚成立，就独立完成了装备安全拉动、空地协同机动、阻止蓝军袭扰、反制敌指挥部等多科目演习任务，综合测评分数很高。这回战刃连可算是出了口，上次在蓝军面前惨败的恶气。不光是从两支不同战区调来的蓝军，还有咱们全军特种狙击手大队的尖子，嗯，埋得很深啊。咱们本想是找找实施，再给战刃连一个教训，让他们一定牢记安全护卫这根弦，可是还是被他们给断掉了，着实让我感到意外。政委，我可是听说了啊，这个特种狙击手就是被战刃连的夏卓给干掉的。哼，真行啊！看来咱们解放军这个老传统啊，真管用。走，去战刃连。哎，我建议还是别去了，不能老夸他们，故乡还得重锤啊。你说呢？嗯。等一下，冷静。在刚刚结束的导弹装备拉动演练中，大家的表现我十分的满意。我这个连长啊，面子上都有光，还不知道旅长怎么表扬我呢？啊！想一想啊，战刃连从成立到今天，已经整整三十天了。在这三十天里，咱们大家一起经历了很多失败，有痛苦，有汗水，更有成功的收获。总之，咱们大家伙啊，共同努力下。此时此刻起，咱们战刃连终于有了挺直腰杆的底气了。
知道你们不愿意听我说呢，让指导员说几句吧。这次拉动，大家各司其职，圆满成功。所以，接下来除了战备值班的同志们以外，老兵们调休三天，新兵们也送快送快。谢谢。好久没有静静的躺在一个地方，好好的看看星星了。哎，梦，嗯，你说我们俩悄悄的爬到山上，怎么样？山上的风景一定更好。小卓，我真是佩服你的脑筋啊，转速真快。哎呀，山上的景色是挺美。重点是等一下班长点名，我们俩不在宿舍，那就是个雷。哎呀，点名点名点名，怎么天天都在点名啊？能不能有一天就不点了？我也想啊。夏卓，嗯，回想起来去年的这个时候，我们几个还在网吧包宿打游戏呢。鬼使神差的从网吧出来，就看见了东风快递车，嗯，瞬间就跟变形金刚似的，变成了导弹起初。哎呀，那一瞬间，我头皮都发麻。哎，我饿了，要不咱们找个地儿吃夜宵去吧？啊，行啊，啊，哎，今天是不是该他请客了？那肯定的呀。我别的，我没带钱，要不你俩帮我这这这拍呀？这么抠，有钱买表，没钱买笔啊！抠，哎哎哎，这什么？不知道啊？怎么还是军车呢？你去看看，走走走走。哎哎哎，走！同志你好，这边路口暂时封闭，请你们稍等一分钟。哦。哎，这是这是整啥呢？这是在对不起，请您配合，我只能说这么多。哎，要不然咱绕过去吧，反正也不远。行，走吧。舰长，导条组带来指令，我军扮演的外军军舰现在正收到红方的警告。现在导弹部队正在实行实弹发射演习，我们身处的海域现在正处于弹着区，他要求我们尽快的驶离该海域。这导条组偏心眼儿啊，说好的舰岛对抗，现在却变成了外军袭扰，还让我们骑着红线走。这没什么，马上实施我们演习既定的 A 计划，迅速的通过 B 九零海域，左舵三，左舵三，前进四，前进四，全速通过，是。
大军可真是够自信的。边境海域还有什么船只没有？根据岛条组的演习规划部署排名，距离 B 九零海域东南方向五十海里，应有远洋货轮和海军的护航编队。根据航线预测，他们很有可能穿越我事先公布的演习区域。命令二七零旅立即对该海域进行震慑性打击。是。我们还有多久到达临界点？三分钟，三分钟之后我们就会达到它的演习区域。因为风浪的原因，所以我们穿越的时候大概需要十分钟，也就是说十三分钟之后我们就会驶入公海。舰长，岛条组发来了演习探视图。按照联合指挥部、岛条组和基地的统一部署，我们拉动的车队现在迅速开赴预定演习区域。在完成既定战术动作和演习科目后，等待命令。这真是。请不要拍照，谢谢您的配合。啊！哎，哎，请问你们不要过来了，请您后退。谢谢您的配合。对对对对对，对。小卓，咱要不撤了吧？别给击毙了。哎，咱吃夜宵呢，吃吃吃吃。我猜啊，他们一定是在执行某个特殊的任务。哎，我这也是挺好奇的，他们到底在执行什么任务？火箭军征召宣传片白看了呀。啊，看了呀，可是没写着大晚上会有这活动吗？军民论坛你不研究啊？没呀、啊。我跟你们说啊，一般情况下，火箭军都是在晚上行进，但是只是路过，从不停留。这不是停了吗？所以说不正常呀。我跟你们说啊，他们肯定是在执行什么特殊任务。发射？哇塞！哎，咱们抄上了啊。报告政委。接到岛条组战斗发射任务。报告司令员同志，我们已经接到了岛条组刚刚发来的命令，请指示。梁可文，这可不是一次简单的红蓝对抗，没有预设阵地。直接派你们机动外巡部队参加演习，有信心吗？有。还是那句话，火箭军没有训练，只有实战。打出去的每一枚导弹，都是捍卫国家领土安全的底气。二七零旅有信心吗？有。接联合指挥部命令，二七零旅机动部队发射导弹，幺八五 G 一枚，威慑位于东部海域，编号为 H 九的蓝军参演军舰，迫使其离开该海域。发射时间。为今日凌晨四时十分十五秒，火力支援已经开始传送。现在，还有九分钟，时间够用。报告司令员同志，我们的参演发射分队刚刚接到导条组的命令，他们现在还在城市的街头。五分钟车程外有空过的海岸，你们加速前进，还有八分半钟。保证完成任务。命令部队全速前进。迅速在空旷海岸开设发射阵地，最大程度避免扰民。走走走，走远了，走远了。去哪儿？这是？那边是海滩啊！啊！啊！哎，走这边。啊，爸爸，跟上。哎，快点，快点，慢慢，好痛啊！哎呀。
你慢点下楼，赶紧的，这边。啊！哎，小伟，哎哎哎，小伟，你慢点，你怎么跑不动啊？你快点，谁跑不动啊？小卓。启动指控电源，指控电源接通，电源指示灯亮，启动侧发控电源。一号车请注意，准备加载火力助援。火力助援加载完毕。二号，启动初始对准，启动初始对准，初始对准完毕。导弹起初。世界上干什么都不如当个火箭军，结果还真当火箭军了。然后呢，就被送到了这个千里之外的山沟里，一待就是十几个月。想想吧，当时看到导弹车的十字路口，真的是我们人生转折的十字路口。毛。当初是我带着你们来当兵的，你说，咱们老了以后，你们俩会不会怪我？不怪你，怪你干嘛呀？啊，路是我们自己选的，我们就要自己的坚持走下去。反正我再待个三百三十六天，等到退伍季，老子一天都不多待。三百三十五。哟，都数了呢。哎，行，大叔，嗯，我突然间想给你唱首歌，我觉得我现在灵感倍增。哦，能不能安静的享受一下这个美丽的大自然？啊，活着不好吗？行，哎，安静的躺会儿。
小西，同志们，今天啊，给大家介绍一位新同志，连吗？走，出来，是。林彦邦啊，本来啊，这小子跟咱们战人连没有那么深的缘分，可是他这个人呢，积极努力，就在几天前驾驶员号手测试当中取得了优异的成绩。凭他个人的意愿，还有旅领导的批准，今天林彦邦同志正式加入咱们战人连，呱唧呱唧吧啊，欢迎一下。我是李阿旺，我又回来了。我回来，是。行了啊，同志们，几天前就在这里，我跟指导员对大家保持了祝贺，因为咱们在演习当中表现优异，我跟指导员十分的满意。今天。把大家再次集合在这里，我吕征对大家只说两个字：谢谢。除了从全旅各个连队，啊，抽调了业务精干的老兵师团长之外，啊，剩下的大部分战士都是大学生兵。大学生了不起哦，厉害，学历高，素质高，掌握新鲜事物能力强，学习新技术的速度快。我希望咱们这些大学生兵就把战刃连。当成你们各自曾经的大学，把这几位老同志就当成你们大学期间各个专业的教授。相信我，咱们这几位老同志不比你们大学的专家教授差。讲到这儿啊，我给大家伙讲一个故事。两年前，二七零西北大漠靶场实弹发射，发射前检验。导弹出现问题，可是毛病在哪呢？谁也不知道。没办法，就把兵工厂的教授啊，各位专家、工程师都请来了。导弹差不点都没拆了，哎，挨个零件反复检查，愣是没找着毛病在哪呢？没办法，旅长啊，给正在外面学习的陈浩峰班长打的电话，命令他火速赶到现场来。报告，行，好汉不提当年勇。哎。我就想提这段，我大老驴啊，就爱跟别人讲这段。还不让提。这个陈浩峰班长啊，到达了现场之后啊，当时哎，人家两手一背，哎，围着这个导弹车呀，那么走了走，看了看。你们不知道啊，当时那派头，哎，可比旅长还有那些专家工程师们牛多了。陈浩峰班长，哎，让一莲操作演练一遍。把导弹架竖起来，哎，然后呢，看看这个导弹，听了听动静，哎，当导弹啊还没落下去的时候，陈浩峰班长就找到了问题所在，一下子把问题给解决了。你们可不知道啊，当时可给咱们火箭军呐争脸了。故事呢，就给你们讲到这儿了。下面，该给你们这些大学生兵布置任务了。以前啊，在咱们部队，讲究术业有专攻。什么意思啊？就是你下到了连队，这个连队的专业技能，你学好、学懂、学精就行了。至于其他连队的什么专业技术，你不用问。也不用管，也不用学。可是今天，在咱们战刃连
，这个章程啊，给改改了。咱们战刃连的章程是：艺多不压身。什么叫做艺多不压身？嗯？哼。行了，我一个人讲呢，也怪累的。这样啊，咱们有请指导员为大家讲几句。好。受连长之托，我跟大家说说这个“艺多不压身”，这就好像大家以前在大学的时候修学分一样。你可能是计算机专业的同学，但你同样要修马哲的学分。当然，这体育的学分也不能少。咱们战刃连是二七零旅最新组建的综合导弹发射连。所谓综合，就是门门都得通，想要把弹打出去。就得门门都得精，所以除了学习本专业的技能以外，其他专业也必须精通。要做到一专多能，一人多技，都得考取资格证。刚才啊，连长给大家讲了个故事，我也给大家讲一个。咱们二七零旅的老兵王郎永成同志，大家都知道，老狼啊。是咱们二七零旅的车王，这大帅，讲，讲吧。好，那我继续讲。这大山里的十八拐，他师傅转业以后，只有他一个人，能把近二十多米的导弹运载车给开进来。可是老狼啊，不光能开车，几年前。咱们旅举行实弹发射演练，受蓝军的突袭，他所在的连队只剩下他和另外一名发射号手两个人。同志们，两个人，他们硬是凭着日常多技能比武中学到的其他站位的操作技巧，协同操作，硬是把这枚弹打了出去。这也是咱们二七零旅的一段传奇。鼓掌。报告，讲，我们需要修几项技能才算合格？全部。关于导弹发射的全部技能，都要掌握。从第二专业开始，一门一门学。明白吗？明白了。明白。报告，讲，我们有多长时间学习？哼，原定。给你们半年的时间，可是离里面没批准。现在三个月，就三个月。觉得学不会的，有困难的，可以提出申请，离开战士连。我第一个批准。同志们，根据自身素质来选择第二专业，连里会最大化的支持你们。当然，也不排除对个别人的调整。报告。这么快？主要有些也看天赋的。万安君，你选择两门啊？寨主，哎，怎么了？没想好？不，想好了。阵地管理是要跟着王显民班长啊？对啊。这也是第二专业吧？你不是专业学的是吧？你是啥？准备好什么？你呢？报告
我明天我服从连里的安排。夏卓、啊，我这回是真的想明白了，你为什么要拜全年都不想拜的风水先生王显民为师了？在这个通道里。还能呼吸到新鲜空气，哼！最重要的是，还能触碰到阳光。哎，你太厉害了！我只是觉得吧，这是我最好奇和最感兴趣的。你说，这么多人去学开车、学发射，正好风水先生却闲着，哎。我觉得这是一次特别好的机会，趁着这一次啊，可以好好的把这个阵地待机户给逛一逛，搞清楚了。猛，原先我以为，咱们战人连的阵地是最大的，可你知道吧？这儿，只是一个巨大地下系统的末端而已啊！你想想，哎哎，行了行了行了，啊，我想什么呀？我觉得你该想想了啊！你说你这么聪明的人。怎么就看不清事态呢？啊，你啊，知道的太多了，脱了这身军装，你这辈子也出不了国。我觉得没什么呀，反正在中国挺好的。哎，对了，猫，你为什么什么都没选择呢？哎，要不这样，你跟着我，跟着风水先生学阵地管理，挺有意思的。我。哎，哎，干嘛呢？一说正经事儿就走。班长，在哪儿呢？往前看。看哪儿呢？我只想知道为什么是你呀、啊？我是老狼的关门大弟子，啊，再加上在这个地方驾临三年，是吧？现在是静态基础教学，静态基础教学还劳驾他老人家亲自打架，我教你足够了。一个二把刀还真敢教。二把刀了，嘿，我师傅还跟我说了，教别人不行，教你，那是绰绰有。我可是有资格证的。嗯，啊。哎哎，你看哪儿呢你？看一下仪表参数。看什么仪表参数？我让你看哪儿？看前面。你看哪儿？我什么我？一个基本的动作完成不好。是。云梦，你什么意思啊？你什么你？下去，我下去上来。我跟你学了，我要跟老狼班长学驾驶。欧阳俊，我跟你说，这不是驾校。是。报告，吴磊，是。班长，我简单讲两句。好的，你说。来，你们啊，要首先要搞清楚了，你们开的到底是什么啊？这不是普通意义上的汽车，这相当于是在公路上开火车。在马路上开轮船，啊！你们身后拉的是一整排连排别墅，可它的价值可不止一排别墅。所以啊，一会儿上去之后都严格听从我的指令，一个二个的
，都别三心二意的，听明白了吗？听明白了吗？是。李明，走，上车。是。说起来，我都懒得痛痛你们哥们几个了。啊，就是叛徒。哎，咱们说好了，是不是四零六的哥几个一起混到退伍，然后荣光身退？哎，你看现在就看你这架势，准备扎根长干了。哎，不啊，我觉得你应该去搞个脱口秀。你信？我是那么没节操的人吗？啊，我跟你说啊，我这人卖艺不卖身，我现在就是那个王八哈，王八吃秤砣，铁了心了，绝对是啥也不学。那你来战略连干嘛？呀，这不是你我的实力在这摆着呢吗？猫啊，你要不直接跟连长说得了，你不想在这待？